అందరికీ నమస్కారం తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ ముందుగా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు పండుగ అంటేనే చాలా సరదా సరదాగా ఉంటుంది కదా ఆనందాలు చుట్టాలు పూజలు పలహారాలు ఇలా చాలా ఉంటాయి దాంతోపాటు సినిమా కూడా ఉంటుంది తెలుగు ప్రేక్షకులకి మరి దసరా వచ్చిందంటే దసరాకి తగ్గట్టుగా ఒక సినిమా రావాలి సో ఈ విజయదశమి రోజున విజయాన్ని అందుకోవడానికి అంటే ఒక్క రోజు ముందనమాట మనందరినీ పలకరించడానికి వచ్చేస్తుంది విశ్వం సో విశ్వం గురించి మాట్లాడడానికి నాతో పాటు టీం ఉన్నారు శ్రీనివాయిట్ల గారు గోపీచంద్ గారు అండ్ వెన్నెల కిషోర్ గారు మాట చెప్పగానే నవ్వొచ్చింది కదా మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా పోరాడంత ఫన్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఇది ఆ కాంబినేషన్లో ఉంది కాబట్టి సో ఆలస్యం చేయకుండా ఇంటర్వ్యూని స్టార్ట్ చేసిద్దాం ఇంటర్లోనే ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు ఇంటర్వ్యూలో చేద్దాం హాయ్ గోపిచంద్ గారు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు ప్రతిసారి చాలా బాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఎస్పెషల్లీ ఈ సినిమా మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఏదైతే ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిందో దాని ద్వారా ఏమైందంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అయిందా ట్రైలర్ అని చెప్పాలి లెవెంత్ కోసం ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాము మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాము మీరు కూడా లెవెంత్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారా ఏంటి రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది డెఫినెట్గా వెయిట్ చేస్తాం ఎందుకంటే మేము చేసిన హార్డ్ వర్క్ ఎలా అప్రిషియేట్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారని ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది ఓకే బట్ వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ మీ ఫ్రెండ్ ప్రభాస్ గారు అయితే పడుకొని పొద్దునే నాకు రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత లేపమని చెప్తూ ఉంటారట నా ఇంటర్వ్యూలోనే చెప్పారు ఆయన సో మీరే ఉంటుంది అంటే స్టార్టింగ్లో టెన్షన్ పడేవాడిని ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు ఆ టెన్షన్ లేదు ఓకే బెటర్ చూస్తారా సార్ మామూలుగా ఫోన్స్ చెక్ చేసుకుంటారా లేకపోతే యు జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ద కాల్ లేదు ఫోన్స్ చూసుకోరు చూసుకోరు జస్ట్ డైరెక్ట్లీ యు వెయిట్ ఫర్ ద కాల్ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట టూ ఓ క్లాక్ అప్పుడు అర్థం అయ్యి అప్పుడు తెలిసిపోయి క్లియర్ రిజల్ట్ ఏంటి అప్పుడు దాకా అసలు ఏం పట్టించుకోరు ఏమి అప్పటి వరకు ఓకే ప్రశాంతంగా ఉంటారు అనమాట మిమ్మల్ని చూస్తే మేము ప్రశాంతంగా ఉంటాం మాది ఏముండదండి మీది ఏముంటది ఏంటండి ఫుల్ లెంత్ అంట నేను ఇప్పుడే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది నాకు మూవీలో డెఫినెట్లీ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నాకు లక్కిది గాడ్ గ్రేట్ బ్రేక్ థ్యాంక్స్ టు శ్రీనివేట్ల గారు అది మీ అందరికి తెలుసు ఓ రకంగా ఆ సినిమా అంటే యూజువల్గా మనకు ఒక పర్సన్ కి కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి కదా చూసింది నాకు మామూలుగానే గోల్స్ చూసి ఉండవు లైఫ్ ఇస్ వెరీ హ్యాపీ ఎట్లుందో అట్లుంది అలాంటిది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అంటే నేను చెప్పేది మామూలుగా బిఫోర్ మూవీస్ ఒక ఇంపాసిబుల్ గోల్ ని సింపుల్ గా దూకుడుతో నాకు తీర్చేశాడు ఇంకా ఆ తర్వాత నాకు తెలిసి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బోనస్ సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్ అలాగే ఈ మూవీలు కూడా నాకు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రోల్స్ ఇచ్చారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ యూజువల్గా మాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే యాజ్ అ కమ్యూనియన్స్ గా సార్ చెప్పింది చేస్తే చాలు యాక్చువల్గా ఇంకా వేరే లెవెల్ బ్లాక్ బస్తుంది అది బట్ అదే టెన్షన్ ఎందుకంటే సార్ చేసినప్పుడు చాలా నవ్వు వస్తుంది మనం చేసినప్పుడు అంత అంత రీచ్ అవ్వడం లేదని టెన్షన్ ఉంటుంది సో బేసిక్గా ఒక కమీడియన్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే సీనియర్గా చెప్పింది చెప్తే చాలు బ్లాక్ బస్తరు బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అంత చేయగలమా లేదా అనేది ఎందుకంటే సార్కి ఒక టైమింగ్ ఉంటుంది అండ్ యూజువల్లీ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రేట్ డైరెక్టర్స్ హూ యాక్చువల్లీ యాక్ట్ అండ్ షో ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఆయన ప్రతి మోడలేషన్తో సహా చేసి చూపిస్తారు మనకు టెన్షన్ ఎందుకంటే అది రీచ్ అయితే ఇంకా ప్రాపర్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ బస్టరే మీ సినిమాల్లో ఆ టైమింగ్ నాకు తెలిసి మేమందరం నేర్చుకున్నాం అప్పటి నుంచి వాడడం మొదలు పెట్టామో అనిపిస్తుంది టైమింగ్ అన్న పదాన్ని ఐ డోంట్ నో బిఫో సో హౌ ఎలా అండి అసలు అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది ఈ రేంజ్ ఫన్ రైడ్ ఇప్పుడు అంటే బేసిక్గా అంటే నాలో ఆ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అంటే మన మెయిన్ ఏంటంటే నాకు ఒక టైమింగ్ నేను రాసుకుంటాను రాసుకున్నది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రావాలి అని అనుకుంటాను అప్పుడే అది వర్కౌట్ అవుతుంది అని అనుకుంటాను అని అనుకున్నప్పుడు నేను యాక్టర్స్కి చేసి చూపిస్తాను ఎందుకంటే నేను ఏమనుకుంటున్నాను వాళ్ళకి అర్థం కావాలి కదా క్యారెక్టర్ నేను ఎలా అనుకుంటున్నా వాళ్ళు దాన్ని తీసుకోవటం గొప్ప విషయం అలవాటు అయిపోయింది అంటే అలా చే అలాగే చేసి చూపించడం అనేది అలవాటు అయిపోయింది హీరోస్ కానీ యాక్టర్స్ కమిడియన్స్ కానీ అందరూ నన్ను రెస్పెక్ట్ చేసి అది ఫాలో చేయటం నాకు ఒక అదృష్టం అదే అందుకే మీరు డైరెక్టర్ అయ్యారు ఎవరు చూస్తున్నా చేస్తే యాక్టర్ అయ్యి ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ కాంపిటీషన్ వచ్చారు చాలా కష్టం ఇప్పుడు ఇది జరుగుతుంది ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది ఇది ఎప్పుడైపోతారు బాబు అన్నట్టు ఉంటుంది నాకు నా ముక్క మీద ఎంత పెద్ద మాట అది నిజంగా అంటే నాకు మీరని కాదు జనరల్ గా ఆ కెమెరా పెడితేనే అంత ఇదిగా కాన్షియస్ అయిపోతాను నేను ఇప్పుడు కొట్టడం అనేది మామూలుగా కిషోర్ నువ్వు ఇప్పుడు నరేష్ గారిని కొట్టాలి అనే సీన్ ఉంది సాధారణంగా అయితే దానికి డైలాగ్ ఏంట
ఆయన కొట్టడం కూడా చూపిస్తే ఎంత ముద్దుగా ఉంటుంది ట్రస్ట్ మీ ఆయన కొట్టేది కొట్టినట్టు కొడితే అసలు వేరే లెవెల్ వస్తుంది అలా ఉంటుంది అది ఒక చిన్న పాపం నరేష్ గారిని శ్రీనివేట్లు గారు కొడతారు దాని తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ తెలుసు అగైన్ నరేష్ గారు అడిగారు సార్ ఆ కొట్టే రియాక్షన్ కూడా మీరు చెప్తే అయిపోతుంది సో ఆయన సినిమాల్లో అదొక మెడిసిన్ లా ఉంటుంది అనమాట ఫన్ అనేది ఎలా వస్తుంది అండి నిజంగా ఫైటింగ్ లో అంతమందిని కొట్టడం ఆ కోపం అంత ఎలా వస్తుంది మీరేనా ఇలా లేపింది సదా గారిని కెమెరా ఆయన కెమెరా పెడితే యాక్టింగ్ రాదు మీకు కెమెరా పెడితే కెమెరా ఆఫ్ అండ్ మళ్ళీ తప్పు సో ఇద్దరు చాలా చాలా కాంట్రాస్ట్ ఉన్నారు బట్ వెన్ ఈ స్క్రిప్ట్ వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గరికి శ్రీనివాట్ల గారి స్క్రిప్ట్ తో వచ్చినప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఏంటి అంటే డెఫినెట్ ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు నాకు లైన్ గా చెప్పారు ఫస్ట్ లైన్ నచ్చింది డెఫినెట్ దాంట్లో గ్రాఫ్ అంతా క్లియర్గా ఉంది క్లియర్ కట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి మిడ్ క్లైమాక్స్ క్లియర్గా ఉంది లైన్ బాగుంది కదా సార్ ఇంక వెళ్ళిపోదాం అన్నాం లేదు లేదు ఇప్పుడే నా వర్క్ స్టార్ట్ అయింది అసలు నీకు ఈజీ ఇది ఓకే అంటాం బట్ దీంట్లో నా స్టైల్ దీంట్లో పెట్టాలి ఎందుకంటే యాక్షన్ దాంట్లో కరెక్ట్గా బ్లెండ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం రైట్ అది కాదు లేయర్స్ ఎక్కువ లేయర్స్ ఆయన ఎప్పుడు చేసే ఎక్కువ లేయర్స్గా ఉంటాయి అవన్నీ నేను ప్రాపర్గా ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఎంటర్టైన్ చేస్తూ తీసుకురాలి ఇప్పుడు నాకు టైం అసలు మెయిన్ టాస్క్ ఇప్పుడు ఉంది అక్కడ నుంచి ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ తీసుకొని ఆయన ఫుల్ బౌండరీ స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఎవ్రీ సీన్ అవుతానే ఉన్నాను నేను యా కానీ ఆయనలో ఉన్న గ్రేట్నెస్ ఏంటి అంటే అందరూ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు డెఫినెట్గా నా చిన్న బ్రెయిన్ కూడా అనేసి ఫన్ ఓరియెంటెడ్ ఫిలిమ్స్ వచ్చినప్పుడు హీరో కూడా ఆ ఫన్ వేలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది శ్రీను వైట్ల గారు దాంట్లో ఉండేది ఏంటంటే ఫన్ ఉంటూనే హీరోయిజం కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది హీరోలో ఉండే పవర్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది చాలా మంచి రైటింగ్ అని చెప్పాలి ఆ బ్యాలెన్స్ చేయడం కరెక్ట్గా దాన్ని అది మిస్ అవ్వకుండా తీసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం నిజంగా అది చాలా బాగా అంటే లేరింగ్ బాగా కుదిరింది అంటే ఎంత స్పాన్ ఉన్న సినిమా అంటే మల్టీ లేయర్డ్ అంటే అంటే ఇందులో యాక్షన్ ఎమోషన్ కామెడీ అన్నీ ఉంటాయి ఒకే సినిమాలో ఒక ఫ్రెష్ థీమ్ తీసుకున్నాం ఈ సినిమాకి ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే నేను ఇప్పుడు జస్ట్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది కాబట్టి దూకుటప్పుడు నేను ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను అగైన్ ఈ విషయం అప్పుడే అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను అంటే భాష దూకుడు భాష తర్వాత అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఈ విశ్వానికే ఉన్నాను నేను ఎందుకనంటే అంత నమ్మకం ఉంది అంటే ఎక్కడ ఏ చిన్న పొరపాటు జరగకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుని చేసాం సో అంటే స్టార్ట్ టు ఫినిష్ మన నేను ఫంక్షన్లో చెప్పినట్టు ఒక్క సెకండ్ కూడా సినిమా బోర్ కొట్టదు ప్రెడిక్టబుల్గా ఉండదు ఎంగేజింగ్గా ఉంటుంది ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుంది ఈజ్ ఫెస్టివల్కి ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి చూసే విధంగా ఉంటుంది మీ వెంకీ సినిమాలో ట్రైన్ సీక్వెన్స్ లాగా విశ్వం సినిమాలో ట్రైన్ సీక్వెన్స్ లాగా ఫాస్ట్గా మూవ్ అయితే ఉంటుంది ఎస్ సార్ ఎక్కడ ఒక సెకండ్ బోర్ కొడుతుంది సినిమా పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడ మన విషయం విషయానికి వస్తే వెంకీ ట్రైన్ ఎపిసోడ్ అంటే ఇది విషయంలో ట్రైన్ ఎపిసోడ్ కావాలని పెట్టింది కాదు అంటే వెంకీ అంత ఇదో నాకు తెలుసు సో నేను పెట్టాలనుకుంటే ఎప్పుడు పెట్టుండే ఉండేదో సినిమాలో ఫోర్స్డ్గా పెట్టాలనుకుంటే అది లేదు ఇది అనుకోకుండా ఆర్గానిక్గా ఒక కంపల్షన్ వాళ్ళు ట్రైన్లోనే ట్రావెల్ అవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఒక ట్రైన్ ఎపిసోడ్ అని అనుకున్నప్పుడు నాకు అప్పుడు నేను ఆలోచించాను ట్రైన్ ఎపిసోడ్ అంటే మన వింకీ ఉంది కదా దాంతో కంపేర్ చేస్తారు నేను భయం నాకు ఎక్కువ ఉంది అలాగే నాకు యాటర్ అయిపోయినప్పుడు కూడా సార్ మామూలుగా అయితే నేను అడిగా మామూలు ఫోన్లో సార్ ఏంటి సార్ నాకు యాటర్ ఊరికి ఎక్సైట్మెంట్ అడుగుతున్నాండి సింపుల్ ఒక లైన్ అయిపోయింది నాకు ఇలాంటిది ఇలాంటి వర్డ్ ఏదో వాడాడు చెప్పచ్చు సార్ చెప్పచ్చు చెప్పండి కుటుంబాన్ని కోల్పోయిన ఇలాంటి మోబైల్ టైప్ మాట్లాడారు <laughs> 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 
ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకి రావట్లే ఆ మోడలేషన్ ఎందుకంటే ఆ లెంత్ తెలుస్తుంది కదా బేసిక్ గా గణేష్ గారు ఎవరి మోడలేషన్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకుని రాసుకుంటుంది సెటప్ బాగుంటుంది కిషోర్ ఏంటంటే అరేంజ్ చేసుకుంటాడు ఒక ప్రాంప్టింగ్ అతను తెలివితే ఒక్కసారి విందాం అనుకుంటున్నాం మా ఇంటర్వ్యూ కూడా మీరు ఆ మాత్రం కొంచెం మీరు ఫన్ తో పాటు యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్న ఫిలిమ్స్ చాలా చేయడం జరిగింది ఇంతకు ముందు ద సేమ్ టైం వాటి పేర్లు కూడా లాస్ట్ లో ఎంతో ఎండ్ అవుతూ ఉంటాయండి లక్ష్యం సౌఖ్యం అంటే రీజన్ ఏంటంటే విశ్వంలో చాలా సీక్రెట్స్ ఉంటాయి అలాగే ఈ విశ్వం క్యారెక్టర్ లో చాలా ఉంటాయి సో ఒక రిలవెన్స్ అలా ఫీల్ అయ్యి నేను విశ్వం అనే టైటిల్ బాగుంటుంది ఈ సినిమాకి అని అనుకుని నేను తనకు చెప్తే తను కూడా బాగుంది అని అనుకోకుండా తనకి ఆ లాస్ట్ మీ ఆ విశ్వం అలాగా లౌక్యం వర్షం జయం అన్ని తనకి ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ అదే అంటున్నాను చాలా ఉన్నాయి ఇందాక నాకు ఇందాక ప్రభు ఆయన ఒక గొప్ప విషయం చెప్పాడు నేను చాలా ఇదిగా ఫీల్ అయింది బాబు అదేంటంటే అక్టోబర్ లెవెన్త్ ప్రతిఘటన రిలీజ్ డేట్ అంట అంటే ప్రతిఘటన అంటే మీకు తెలుసు ఉండకపోవచ్చు అంటే వాళ్ళ డాడీ చేశారు అది ఒక ప్రభంజనం అంటారు సార్ అలా అలాంటి హిట్ అది అది ఎంత పెద్ద ఇదంటే ఒక సెన్సేషన్ అసలు ప్రతిఘటన అది అక్టోబర్ లెవెన్త్ రిలీజ్ అంట నేను ఒక విధంగా సంతోషం అమ్మ నేను ఇందాక అడుగుతున్నాను లక్ అది ఒకటి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ మీరు ఇంతకు ముందు అంటే ఈ ఫన్ అండ్ యాక్షన్ ఉన్న సినిమాలు మీరు చేస్తున్నారు బట్ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చేసింది ఇప్పుడు లౌక్యం అనే దాంట్లో యాక్షన్ అంత ఉండదు ఫన్ ఏ ఉంటుంది ఎక్కువ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫన్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఫన్ ఆ ఇంట్లో ప్లే అట్లా ఉంటుంది ఇది అట్లా కాదు ఇది ఎంత ఫన్ ఉందో అండర్ కరెంట్ గా అంత యాక్షన్ వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట సినిమాలు ప్లస్ ఒక తెలియ ఫుల్ పెయిన్ ఉంటుంది వెరీ చాలా బలమైన క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కొన్ని ద సేమ్ టైమ్ ఒక టైం కి కామెడీ తీసుకెళ్లి పీక్స్ అట్ వెళ్తుంది కామెడీ వెళ్తున్న టైం దాని తర్వాత అప్పుడు యాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సినిమాలో అట్ట లేసిద్ది సినిమా అక్కడ రైట్ అంటే యాక్షన్ కూడా అంత అంటే ఒక హీరోయిజం కానీ ఒక సిల్ హోల్ ప్యాక్ ఇందాక ఆయన అన్నట్టు ఒక కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కి ఏమేమి కావాలి ఒక సినిమాకి అయిన పర్ఫెక్ట్ గా అన్ని ఉన్నాయి అంటే ఆయన చేసిన సినిమాలు అన్ని కూడా ప్రతి దాంట్లో కూడా యాక్షన్ తో పాటు కామెడీ ఉంటుంది అక్కడ చెప్పినట్టు అయితే ఆ జోన్ రా ఫిలిం లేకపోతే ఇది చూస్తూ ఉంటాం మనం బట్ బ్యాలెన్స్ చేసి తీసుకెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టం అది చాలా ఈజీగా చేశారు ఆయన మీరు ఒకరే ఉంటే ఓకే మీతో పాటు ఒక నలుగురు మంచి కామెడీ జనరేట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది అది కాంపిటేటివ్ గా ఉంటదా లేకపోతే కొంచెం ఈయన ఎక్కువ చేస్తున్నారు అన్న కొంచెం జలస్ ఇక్కడ నుంచి కాంపిటేటివ్ అనేది అయితే ఇక్కడ కామ్ నాకు ఫ్రాంక్లీ పాయింట్ అండ్ నెవర్ హ్యాపెండ్ అండి బికాస్ ఎవ్రీ మన్ వి ఆల్ లవ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఇట్స్ ఫన్ అండ్ వి ఆల్ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుంటాం ముందే అంతే ఈ ఈ టైంకి ఫిజికల్గా మీరు ఏమైనా యాక్టివిటీ చేస్తున్నారా సో దానికి నన్ను రియాక్ట్ అమ్మంటారు లేదని చిన్న అలాంటి ఏమైనా ఉంటే డిస్కస్ చేసుకుంటాం కానీ యూజువల్గా ఎవ్రీ మన్ మీకు తెలుసు కదా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కమెడియన్స్ టాలెంటెడ్ కమెడియన్స్ అసలు ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ శ్రీనివాస్ నగర్ సినిమాలో కూడా చాలా మంది కనిపిస్తుంది భరత్ని మళ్ళీ చూస్తే చాలా బాగా అనిపించింది చిట్టినాయుడు సో చిట్టినాయుడు ఇప్పుడు చిట్టినాయుడు గా లేడండి చాలా పెద్ద నాయుడు అయిపోయాడు ఆయన ఇష్టమైన కమెడియన్ ఆయన పృథ్వీ గారు మీరు గమనిస్తే సీనియర్ గారు దాంట్లో హీ హాజ్ ఇట్స్ సపరేట్ టైమింగ్ మళ్ళీ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది నెట్ఫ్లిక్స్ కి సంబంధించిన సన్నపిన్ ఛార్జర్ ఉంది పాస్వర్డ్ సుని సుని లో అక్కడ ఇందులో అతను వేరే క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నాడు కదా నెగిటివ్ అన్ని చేస్తున్నాడు కదా అయితే ఇందులో నవ్విస్తాడు దాంతో పాటు అంటే కొంచెం నేను ఆ స్టైల్ తీసుకున్నాను నేను తర్వాత శ్రీకాంత్ అయ్యం గారు ఆయన ఆయన చేశారు రామకృష్ణ చేశాడు ఇలా చాలా మంది ఎందుకంటే మీ సినిమాలో ఎన్ని పాత్రలు అవసరం ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు బిలీవ్ చేస్తానండి ఒక సినిమాలో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ క్లిక్ అయితే ఆ సినిమా అంత పెద్ద హిట్ అవుతుందని ఎక్కడో చదివా
అది బలంగా పడిపోయింది నా మైండ్ అది చెప్పింది కూడా సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు రజనీకాంత్ గారు చెప్పారు ఓకే అంత పెద్ద స్టార్ సూపర్ స్టార్ అని ఏమన్నారంటే ఒక సినిమాలో ఇన్ని ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ వర్క్అవుట్ అయితే ఆ సినిమా అంత పెద్ద మీరు సృష్టించే పాత్రల ఇంపాక్ట్ మా మీద పడుతూ ఉంటుంది అనమాట దాన్నే మేము రోజువారి జీవితంలో వాడుతూ ఉంటాం వాళ్ళనే సో అంతగా నమ్మ అంటే వెంకీ వచ్చి ఇన్ని ఏళ్ళు అయింది అయినా కూడా దాంట్లో కామెడీ గుర్తుంటుంది సో ప్రతి సినిమా నమ్మ వెంకటేశ ప్రతి సినిమాలో కామెడీ అది గుర్తుంటూ ఉంటుంది ఎందుకు <laughs> 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 మిస్ చేసాను అని ట్రై చేసాను కుదరలేదు బట్ ఇప్పుడు కుదిరింది ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా అప్రోచ్ అయ్యారా స్క్రిప్ట్ ఆ ఇంతకు లాంగ్ బ్రేక్ అప్ 2009 10 లో ఆ టైం టు చేయాల్సి వచ్చింది మిస్ అయ్యింది ఓకే ఎందుకు ఇంత మంచి డైరెక్టర్ మిస్ అయ్యారు అని చెప్పి ఫీల్ అయ్యాను బట్ దొరికింది కాబట్టి ఎంజాయ్ చేసి అట్ ది సేమ్ దీంట్లో ఇంత మంది క్యారెక్టర్స్ తో చేయడం అనేది ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ అంటే ఏదో వర్క్ అంటే కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఎలా ఉంటాయంటే కామెడీ ట్రాక్ పర్ఫెక్ట్ గా అదే ఆ ప్లేస్ మీద ఒక కామెడీ ట్రాక్ సెట్ చేస్తారు అది వచ్చింది ఎంత టైం చేసి వెళ్ళిపోతాం కానీ ఈ సినిమాలో అలా కాదు ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఆ స్టోరీకి లింక్ అయ్యి ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ది స్టోరీ ఏదో అవేగా వచ్చి వెళ్ళదు అనమాట ఆ లింక్ బ్లెండ్ వెళ్తూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ వెరీ నైస్ థింగ్ ది స్టోరీ టెల్లింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండి స్నో ఫాల్ నేను జస్ట్ ఆ సీక్వెన్స్ ఊహించుకున్నాను ఇలా తీస్తే బాగుంటుంది అంటే ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్ ఈ సినిమాలో ఒకటి వాడాను నేను ఆ రియల్ ఇన్సిడెంట్ నా ఇమాజినేషన్లో అలా స్నో ఫాల్లో తీస్తే అది అద్భుతంగా ఉంటుంది అని అనుకున్నాను నేను అది అది పాసిబుల్ కాదు జనరల్గా స్నో ఫాల్ రాదు అన్ని టైం అన్నిసార్లు రావట్లేదని చెప్తున్నారు వాళ్ళు కూడా బట్ ఎక్కడో నాకు ఏదో ఒక హోప్ వస్తుందేమో అని అలా మేము వెళ్ళి వితౌట్ స్నో ఫాల్ చేయాల్సిన వర్క్ అయిపోయింది ఇంకా మాకు స్నో ఫాల్ ఉంటే బాగుంటుందని ఎప్పుడైతే అనుకున్నామో ఆ రోజు నుంచి మొత్తం షెడ్యూల్ ఫినిష్ అయ్యే వరకు స్నో ఆగల అంత స్నో ఫాల్ వాళ్ళకి సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత పడిందండి వాళ్ళకి మనాలిలో గట్టిగా కోరుకున్నాను అది చాలా అంటే ఏది ఇందులో బిఎఫ్ఎక్స్ ఏది ఉండదు అని అన్ని రియల్ అన్నీ కూడా చాలా ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది ఆ షెడ్యూల్ యా గుహన్ గారి సినిమాటోగ్రఫీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆయన లైక్ పిక్చర్లా ఉంటుంది వెనకాల ఆయన ఫ్రేమ్స్ కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాయి పాత్రలే కాదు ఆ రేంజ్ లో ఆయన ఫ్రేమ్స్ ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంటుంది దట్ గారు గుహన్ గారు ఆల్మోస్ట్ దూ పొడించారు వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ దూ పొడించి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కెమెరా మ్యాన్ డైరెక్షన్ కూడా చేస్తున్నారు బట్ కెమెరా వైజ్ ఆయన ప్రతి ఫ్రేమ్ ని లడ్డులా చూపిస్తారు అసలు ఇద్దరం ఎక్కువ సినిమాల గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం షూటింగ్ లేకపోయినా ఇద్దరం కలుస్తూ ఉంటాం ఎక్కువ సినిమా అంటే ఎలా చేయాలి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఎలా వర్క్ అమ్మవాలి ఇది మా ఇద్దరి మధ్య డిస్కషన్ అదే ఉంటుంది మనం అనుకున్న అవుట్పుట్ నేను ఆ తీసుకురావాలి సో లైన్ నుంచి మీరు ట్రావెల్ అంటే ఒక చిన్న లైన్ గా చెప్పారు మీకు స్టోరీ బట్ అప్పటి నుంచి మీరు ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నారు ఏదైనా కాస్త పెద్దగా రాగానే మీకు వచ్చి చెప్పడం అలా ఉండిందా లేకపోతే మళ్ళీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత డైలాగ్ ఆప్షన్ తో మీ దగ్గరకు వచ్చారా కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత చెప్పారు అంటే నేను నాకు లైన్ బాగా నచ్చింది సార్ మీకు మీ ఇష్టం అని మళ్ళీ చెప్పాను దాని తర్వాత మళ్ళీ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సురేష్ గోపి గారు మీ మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీతో పాటు ఇంకా చాలా మంది దీంట్లో కమెడియన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి సో మీరు కాకుండా అఫ్కోర్స్ మీరు మీకు నచ్చచ్చు మీరు మాకు నచ్చచ్చు కాకపోతే మీకు నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు మీరు కాకుండా ఇప్పుడు కరెంట్ కమెడియన్స్ కరెంట్ కమెడియన్స్ అండ్ అలాగే ఈ సినిమాలో కమెడియన్స్ మీరు రెండు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను మీరు రెండు ఆన్సర్లు ఇస్తే నేను ఇంకో క్వశ్చన్ నాకు పృథ్వి గారు బాగా ఇష్టం అండి ఆయన టైమింగ్ యాక్చువల్లీ ఎస్పెషల్లీ నేను హిందీలో మాట్లాడతా నాకు బాగా ఇష్టం హిందీలో మాట్లాడితేనా ఎందుకు ఆయనకి హిందీ సరిగ్గా రాదు అంటే ఏదో ఒక డిఫరెంట్ మోడలేషన్ ఉంటుంది నేను అప్పుడు కొన్ని కొన్ని సినిమాల కాంబినేషన్ ఇచ్చాము సార్ సార్ నా కోసం లాస్ట్ లో ఈ డైలాగ్ హిందీ చెప్పాను సార్ అంటారు దాని దాని పిల్లి కాయను అంటుంటాడు అతను అలాంటి ఆయన రైట్ సో అందమైన అమ్మాయి గురించి మాట్లాడకపోతే నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె అడిగినా అడుగుతారు నా టాపిక్ ఏ రాలేదు నీ ఇంటర్వ్యూలో అని మాటలతోనే చంపేసింది అమ్మా షీ ఈజ్ లైక్ ఎనర్జీ రెడ్ బుల్ తాకొస్తుందా అమ్మాయి అనిపిస్తుంది నాకు ఎక్కడ చూసినా కూడా మా అదృష్టం ఏంటంటే ఆమె యూజువల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే వేరే దగ్గర వాళ్ళు హీరోయిన్ చాలా సైలెంట్ గా ఉంటారు యాక్షన్ తర్వాత మాట్లాడతారు ఇక్కడ కంప్లీట్లీ అపోజిట్ నాన్ స్టాప్ మాట్లాడుతుంది రెడీ అన్నప్పుడు సైలెంట్ అయిపోద్ది
ఇక్కడ కూడా వన్ వేలో ఉంటుందా కావేది ఏముంటుంది కావే తెలుసు కదా బట్ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మంచిది అనిపిస్తుంది మంచిది అనిపిస్తుంది మంచిది మంచి చూసారా మంచిది అనిపిస్తుంది అది చాలా బాగా డాన్స్ చేశారు గోపి కానీ కావ్య కానీ ఇద్దరు చాలా బాగా చేశారు చాలా బాగుంటుంది సాంగ్ భీమ్స్ కంపోజ్ చేశాడు అండ్ బికాస్ చేతన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కూల్లో స్టక్ అయిపోయాడు భీమ్సే పాడారు కూడా మా భీమ్సే పాడాడు తను స్టక్ అయ్యాడు చేతన్ పాపం అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కూల్ చాలా కష్టం ఈ సినిమాకి అందులో ఉండిపోవడం వల్ల భీమ్స్ ఆ సాంగ్ చేశాడు చాలా బాగా చేశాడు భీమ్స్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆ సాంగ్ వస్తుంది ఇంకొక సాంగ్ ఉంది అది కూడా చాలా ఎక్స్ట్రా స్టేజ్ మీద చెప్పారు రుద్రమైన ఒక సాంగ్ ఉంటుంది అది మనాలిలో తీసాం చాలా మంచి సాంగ్ అయితే ఇంకా టైం లేదు ఇంకా థియేటర్లోనే చూడాలి సాంగ్ థియేటర్లోనే చూడాలి ఓకే సో వారిద్దరిని అడిగాను గోపి గారి సినిమాలో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా నాకు బాగా నచ్చిన సినిమా గోపి సినిమాలో చెప్పాలంటే మరి రణం చాలా ఇష్టం నాకు రణం బాగా చేసాడు అట్లాగే ఇంకోటి లక్ష్యం ఒకటి చాలా ఇష్టం నాకు ఓకే లక్ష్యం ఒకటి చాలా ఇష్టం రణం ఒకటి అగైన్ లౌక్యం ఇంకా తను విలన్గా చేసినవి ఉంటాయి కదా బిగినింగ్ లో చాలా అసలు ఫెంటాస్టిక్ అది వర్షం కానీ ఎన్ని ఇష్టం అసలు అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫన్ జనరేట్ చేసే మిమ్మల్ని చూసి ఆ జయంలో మిమ్మల్ని చూస్తే సేమ్ పర్సన్స్ ఏనా అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది చాలా మంది కష్టపడ్డారు అండ్ ఆ కష్టానికి ఫలితం లెవెంత్ అక్టోబర్కి లభించబోతుంది చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అందరు నేను చాలా చాలా సార్లు కలిశాను కాబట్టి అండ్ శ్రీనివాడ్ల గారు వెయిటింగ్ అనమాట జనరలీ ఏదో అంటూ ఉంటాం కదా ఒక్కసారి కొంచెం ఆగి మళ్ళీ మీరు వచ్చారు కాబట్టి ఇది ఎలా ఉండాలంటే మళ్ళీ ఎక్కడ ఆగకూడదు మీ ట్రైన్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఎంత ఫన్తో ఎంత ఆనందంతో ఆ ట్రైన్ ముందుకు వెళ్తుందో అండ్ మీ ఈ జర్నీ అండ్ ఈ సినిమా జర్నీ ఇలానే ముందుకు వెళ్ళాలని మేము కూడా ఆ ట్రైన్ ప్రతిసారి ఎక్కాలి సో మేము మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలానే ఎంటర్టైన్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ విశ్వం బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలవాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ కాంబినేషన్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం అండి నెక్స్ట్ టైం ఎక్కడైనా ప్రశాంతంగా కూర్చొని మళ్ళీ సక్సెస్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం యా మీరు డేట్ ఇస్తే వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకపోతే మాకు ఇస్తే తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు ఈ దసరా సందర్భంగా మా సినిమా విశ్వం అక్టోబర్ లెవెంత్ రిలీజ్ అవుతుంది మీరందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి బాగా చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యాపీ దసరా అండ్ అందరికీ అక్టోబర్ లెవెంత్ మా సినిమా విశ్వం రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్ అండ్ గివ్ గివ్ అస్ యూ ఆల్ బ్లెస్సింగ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తెలుగు వారు అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు అండి రేపు అక్టోబర్ లెవెంత్ విశ్వం సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అందరూ ఫ్యామిలీస్తో కలిసి సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకో థ్యాంక్స్ ఎప్పుడు చెప్తామంటే లెవెంత్ అక్టోబర్కి బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఇచ్చేస్తే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట పండక్కి పర్ఫెక్ట్ సినిమా ఏంటి అంటే అది విశ్వం సేవ్ ద డేట్ లెవెంత్ అక్టోబర్ అండ్ థియేటర్లో చూడండి అండ్ బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఇవ్వండి దిస్ ఈస్ గీతా బాగా సైనింగ్ అఫ